Já era por ter feito esse vídeo há muito tempo aí, porque muitas vezes vem gente aí perguntando, alguns caras com dúvida ainda sobre o Everdrive de Mega Drive. No caso, esse aqui que é mais em conta, que a galera procura mais, que é o Mega, Mega Everdrive, né? MD versão 3.6, que é o clone chinês. Vocês já devem conhecer aí. E as dúvidas são algumas, tipo, se ele roda jogos todas as regiões sem problema se joga roda coloca como é que chama aqueles código de game gen então vamos ver aqui que depois de desses anos todos já faz mais de um ano que eu tenho ele e ainda tá funcionando tranquilo sem problema nenhum e a primeira questão é aquilo lá né de game gen bem ele tem o um suporte a código de game gen e tal você tem que digitar os caracteres todinho um por um e salvar e depois carregar depois de carregado você vai para ele vai lhe mandar para a pasta dos jogos né das ROMs e carregar o jogo daquele certo código que você colocou o que dá muito trabalho porque é muito caracteres e também velho jogar com game gems códigozinho de live infinito live vida infinita né isso aí é modo leite com pera se for para jogar assim só para casualmente bota um emulador mesmo mas eu vou mostrar aqui eu vou centralizar a câmera na tela para ver como é que é que funciona o game gene assim eu não carreguei nenhum código nem nada só para dizer onde fica bem eu tô te capturando aqui da tv de tubo e tal e fica melhor sabe bem é aqui ó na área na no menu principal você vai em cheats Aí tem entre GG Codes. Aí tá vendo? Ó. Cada linha dessa pontilhada é um caractere. E tem muitos, ó, até lá embaixo. Aí depois de colocar do que você quer do jogo, vai ficar aí. Aí você, ó, lá embaixo tem Start para aplicar. Aí você aplica, aí ele vai diretamente para o jogo para a lista né dos jogos lá e você escolhe o jogo que botou tal título aí se quiser carregar né você só é ir lá de novo no jogo que já vai estar tá pronto é um negócio assim mas não vale a pena não velho joga sem código mesmo e a questão lá de jogos de outras regiões sim o everdrive esse everdrive funciona todos quando eu logo quando eu comprei eu não tava desenrolado totalmente não como é que funcionava não mas você bota aqui em opções ó e esse daqui de mod tem que estar tá em ó ligado né porque se tiver em, em off ele não vai pegar não aqueles e também tem que estar tá aqui ó região free em on também porque esse everdrive tem tipo uma chave de região interna tipo aquele mega key né que tem e os games japonês pega tranquilo porque logo quando eu peguei esse Gen 3 mod estava desativado aí eu vou botar aqui um jogo que só saiu lá no Japão um tal de Panorama Cotton bem legalzinho isso assim se dizer ele é tipo um pseudo 3D assim no um shooter que é estilo Star Fox sabe aquele tipo de câmera lá e tal É interessante, bem interessante esse. Só que eu não sou muito chegado a esses jogos. Mas é isso aí, ó. É o... Pega tranquilo. Já testei vários jogos aqui japonês. Tranquilo. E isso eu tô testando no console Mega Drive 3 Nacional, versão Tectoy. Não só ele, como os jogos também europeus. Que eu já testei aqui. Muitos deles funcionário sim pouquíssimo der algum bugzinho de gráfico ter aquele sistema lá de cor diferente né de 50 megahertz outro outro rodou bem lento mesmo eu não sei se é só ele ou outros também rodam porque eu não testei porque tem muito jogo ruim europeu que é um joguinho do speed gonzalez fica caindo os frames às vezes baixa que parece que tá a 5 fps mas fora ele, o resto tá tudo ok. 
Bem, vamos voltar aqui pra tela das dúvidas ainda que tem de salve state, né? Tipo emulador, você pode salvar o jogo em qualquer parte de, da... Do progresso, né? Do, do jogo. Esse é um dos jogos europeus que eu falei. É o Flick, Adventures of Flick. E ele roda tranquilo, roda beleza, como se fosse no Mega Drive europeu. E sim, aquela questão lá do Salve State, né? Que todo mundo sabe com a chegada dos emuladores. Isso é uma regalia que tem no emulador de PC. Você pode salvar o jogo em qualquer parte, em qualquer instante, em qualquer lugar. E da Loand, e assim, e também quando quiser. O Everdrive não tem essa opção. Isso aí não tem. O único Everdrive que eu vi que tem essa opção é o Super UF Pro 8 dos Pentelo. Nem o SD2 NES tem, o top de linha do Super, né? Eu não sei naquelas outras versões originais do Crix ou os da série X3. Eu creio também que não tenha. Mas enfim, isso aí é outra coisa de jogador leite cupeira. Porque se quer jogar, joga direto, porra. Se não tem tempo, não joga, cacete. Então, vendo isso... Se você for comprar um pra tá salvando e dando Luanda em qualquer parte do jogo, esqueça, ele não tem. Apesar que tem jogos que tem suporte a bateria, salvamento interno, que salva tranquilo. Ele salva e você pode fazer backup dos seus salvos direto no SD. Aí fica melhor, né? Tipo assim, aquele Sonic 3 e vários RPGs que tem no Mega Drive que tem suporte a bateria. Salvamento interno, sabe? Bem, se há algumas dúvidas aí, eu acho que não tem mais nenhum outra não, né? Porque eu sempre vejo nos comentários os caras perguntando sobre isso. Ah, e o cara dizendo, você vai dizer, não, mas é melhor comprar o, S, o novo Mega Drive que já tem SD. Mas eu pergunto, assim, não é dizendo que você, comparando se você quer comprar o Mega ou o é, é, é Everdrive para jogar no Mega Drive velho. Mas o Mega Drive tem suporte a salvar as ROMs, aquelas ROMs com suporte a bateria? Eu acho que não, né? E muitos bugs e glitches em certas ROMs aí. E de quebra um Everdrive desse, mesmo China, vai rodar Mega Drive, Master System, Game Gear, como eu mostrei aí anteriormente. O 32X, se você tiver ele. E serve também como um, uma chave né, de região de você pode inserir as BIOS do SEGA CD Se seu SEGA CD não, não rodar jogos de outra região Ele serve como uma Mega Key pro, CD, pro SEGA CD Coisa desse tipo Então é isso Uai, Muita vantagem em cima do novo Mega Eu não tô dizendo aqui que é pra você comprar ele no lugar do Mega A, sua, a escolha é sua, mas Eu já vi aqui muito mais em conta Mega Drive cara vendendo Mega Drive junto com o Everdrive de que esse novo Mega. Por exemplo, um, o cara tava vendendo aqui mesmo, na minha cidade, um Mega Drive desse com o Everdrive desse por 250. Mega Drive 3 desse nacional, pronto para jogar já com o Everdrive pronto com a ROMs. Então é isso aí. Espero que tenha, eu tenha tirado algumas dúvidas sobre o Mega Everdrive, o Crony, né? Apesar que eu tava querendo trocar ele, vender ele e comprar um X3 pelo menos, porque a vantagem que ele tem sobre esse do Crono é o carregamento instantâneo da ROMs. Como eu gosto de jogar muito, eu gosto que carregue rápido. Esse aqui carrega também, dependendo do jogo. Quanto maior o jogo, mais vai demorar, sabe? No máximo 15 a 20 segundos. No caso daquele Super Street Fighter 2, Sonic 3 e Knuckles juntos. ROMs que tem de 4... De 3 a 4 megabits ou oh, megabytes, megabits é a memória do jogo, megabytes, o tamanho da ROM, sabe? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, estamos aí, e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá massa? Nós quer mega, seus fela da gaita! <risos>